Jamen, altså, vi modtager kaffebønderne, som de her grønne kaffekerner, som de i virkeligheden er, som er i sig selv ikke rigtig smager noget. De har sådan en hør- eller græsagtig aroma. Så er det først under ristningen, at den kaffearoma, vi kender, den bliver udviklet. Den måde, vi rister på, kalder man slow roast. Det vil sige, en langsom ristning, som mod supermarkedernes to minutter, så tager vores omkring kvarter og rister. Det udvikler meget mere kompleksitet og meget mere sødme i bønderne. Hver enkelt kaffe, vi, vi rister, får ligesom sin egen risteprofil. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i bøndens øh, oprindelige smag, altså den smag, der er skabt øh, i terroiret, altså ude hos bunden, i, fra øh, hvilken kaffesort det er, og hvilke dyrkningsforhold, der har været. Og så bygger vi videre på den smag, der er skabt der. Overordnet så arbejder vi med det her bunde rester på Rista. Alle tre led er fuldstændig lige vigtige, som vi ser det. Altså resteren i midten, er ligesom fuldstændig afhængig af det produkt, bunden har lavet. Altså hvor godt de har dyrket og efterhøjsbehandlet kaffen. Man kan, ikke, man kan ikke trylle kaffen bedre end, end det udgangspunkt, man har. Og samtidig så er man også som rester fuldstændig afhængig af, at der er nogen, der brygger kaffen rigtig godt. Fordi vi sælger måske hele ristede bønder, men de skal stadigvæk kværnes og brygges, før der kommer noget rigtig godt drikkeligt ud af det. Altså jeg synes, noget af det sjove med kaffe, det er også, at man kan brygge det på så mange forskellige måder. Du kan vælge espresso eller stempelkande, arrowfresh, filter. Vi gør enormt meget ud af at holde vores udstyr fuldstændig rent. Ha' et rigtig godt vand at brygge på. Tjekke temperaturen af jorden, og så vejer vi alting af. Det betyder også, at vi vejer vandet af, når vi står og brygger. Det, det bør alle gøre. Altså, ligesom du ikke bærer en kage uden at have styr på, hvor meget sukker og mel du har, så kan du altså heller ikke lave rigtig god kaffe, hvis du ikke ligesom har, har styr på, hvor meget kaffe og vand du bruger. Vi synes, at kaffe kan have ufattelig smagskompleksitet og være utrolig sødt og syrligt og aromatisk og absolut ikke bittert. Det er det, der sådan driver os. Det er at finde de her kaffer, som er exceptionelle, som begejster os og som smager fuldstændig vildt. Og få de der reaktioner, hvor folk siger, hold da kæft, kan kaffe virkelig smage sådan her? Det, vi synes er sådan, uh, frustrerende ved kaffemarkedet generelt, det er, at der er så mange kaffebønder, der bliver underbetalt for det hårde arbejde, de laver. Og jeg tror, hvis folk vidste, hvor meget arbejde der lå bag det, så ville de være villige til at betale meget mere for kaffen. Mit navn er Claus Thomsen, og jeg er en af medstifterne af The Coffee Collective i København. Og barista er verdensmester. <laughs>